வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இது ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பரில் நமக்கு தேர்ட் யூனிட்டுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதில் என்னென்ன டாபிக் எப்படிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்கன்னு மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டென்ட் என்னென்னு மட்டும் பார்க்கலாம் டிஸ்கிரீட் டைப் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்கன்னா அதில் டிஸ்கிரீட் டைப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன் டூ டைமென்ஷனல் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வி ஹாவ் தி ஃபாலோயிங் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு டாபிக்கில் நம்ம கேல்குலேஷன்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஜேபிபிம்பாங்க இல்லைனா ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் பிஎம்எஃப் செகண்ட் ஒன் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தேர்ட் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து டூ ஃபைன் ஏதாவது கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இந்த அஞ்சு டைப்லேயுமே அஞ்சு ஸ்டெப்புமே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார் டூ டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வி ரைட் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் X will take the values xi and y will take the values yj as p of x equal to xi y equal to yj. That is why x value is equal to x1, x2, x2, so we can get the value of xi. Y is equal to yj. So, if we code the probability in the probability notation, we can get p of x equal to xi y equal to yj. The function is equal to the format. p of x equal to xi y equal to yj which is equal to p of xi yj is called the joint probability function or joint probability mass function for discrete random variables x and y and it's denoted by pij so ij ingiradhu namakku first term second term third term la maarikite irukalam note ஸோ இதில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸு நோட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஜே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை இன்டர் செக்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஜே தட் இஸ் பி ஐ ஜே ஸோ இந்த மாதிரி நோட்டேஷனில் நம்ம எழுதணும் பி ஐ ஜே ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபை தி ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆல்வேஸ் பி ஐ ஜே கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஃபார் ஆல் ஐ கமா ஜே அதாவது இந்த டாப்பிக்கில் நமக்கு நெகட்டிவ் டேம் எதுவுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது எல்லாமே ஜீரோ அண்ட் அபவ் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் சமேஷன் ஐ சமேஷன் ஜே பி ஐ ஜே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தாலும் நமக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூவே ஒன்று தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் அப்படிலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ ஜீரோ அண்ட் ஒன் இதுதான் இந்த ப்ராபபிலிட்டி டேர்மோட ஓவரால் டேர்மே ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்னாக இருக்கலாம் தேர்ட் கண்டிஷன் பி ஐ ஜே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அஃப் ஐ ஜே ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸை காமா ஒய்ஜி ஸோ டேர்ம் வைஸ் எழுதுறத நம்ம பி ஐஜின்னு கோட் பண்ணிக்கலாம் இது சம் நோட்டேஷன்ஸ் இது பாருங்கள் செகண்ட் டாப்பிக்கை நம்ம ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஸோ இதில் எப்படி டேப்லர் காலம் டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஒரு நோட்டேஷன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் த செட் ஆஃப் ட்ரிப்புலர்ஸ் எக்ஸை காமா ஒய்ஜே காமா பி ஐஜே இதில் ஐங்கிறது ஒன் டூ அப் டூ எந்த் டேர்ம் வரை எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஜேங்கிறது ஒன் டூ அப் டூ எம்த் டேர்ம் வரை எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறதா எடுத்துருக்கோம் இஸ் கால் த ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அண்ட் இட் கேன் பி ரெப்ரஸன்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டேபிள் ஸோ இது எப்படி டேபிளில் கோட் பண்ணுறாங்கன்னு இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் பாருங்கள் ஒய் ஆன் எக்ஸ் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ மேலே இருந்ததுன்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ அப் டூ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு ஜேல தான் எடுப்போம் ஒய் ஜேன்னு எம்த் டேர்ம் வர எடுத்துகிறதா எடுக்கும் ஸோ ஒய் எம் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஐன்னு கொடுக்கறதுனால ஐயோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்லேருந்து என் வர எடுக்கிறோமா ஸோ அதையும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப் டூ எக்ஸ் என் ஸோ இதோட டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலங்கிறப்ப பி ஒன் ஒன் இது ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலம் பி ஒன் டூ இதே மாதிரி பி ஒன் எம் அடுத்து செகண்ட் ரோவில் எழுதுகிறப்ப பி டூ ஒன் பி டூ டூ பி டூ த்ரீ அப் டூ பி டூ எம் இந்த வேல்யூ எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணுறது தான் இங்கே பி டூ டாட் இது பி ஒன் டாட்னு நொட்டேஷனாக கோட் பண்ணுறோம் அப் டூ எந்த் டேர்ம் வரை எழுதுகிறோம் ஸோ எக்ஸ் என் அதாவது பி என் ஒன் பி என் டூ பி என் த்ரீ அப் டூ
இங்கே எக்ஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம ரோ வைஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை இது ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அந்த டேப் டேபிள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுங்கிறது ஈஸியாக புரியும் ஜென்ரல் ஃபார்ம் கேட்குறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒய் டூ எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூஸ் எங்கே எழுதணும் ஒய்யோட வேல்யூஸ் எங்கே எழுதணுங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆன் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப் டூ எக்ஸ் அண்ட் P of Y equal to Y. இங்கே X மேலே இருக்குது Y கீழே இருக்கா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ்லாம் இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூங்கிறது மேலே இருக்கும் ஒய்யோட வேல்யூஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ அப் டு எம்த்து டம் அதாவது ஒய் எம் வரை எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது போன ப்ராப்ளத்தில் ஒய் மேலே இருக்கும் எக்ஸ் கீழே இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு டேரெக்டாக டேப்லர் காலம் டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா டிஸ்கிரீட் டைப் ப்ராப்ளமில் நம்ம எந்த ல வேல்யூவை எந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணுங்கிறது சின்னதாக கன்ஃபியூஸ் வரலாம் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டை மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஸோ ஒய் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இங்கே கொடுத்ததெல்லாமே நம்ம ரோ வைஸ் ஆட் பண்ணணும் எக்ஸ் வேல்யூ மேலே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை காலம் வைஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஒரு டூ மார்க் கொஷினாகவும் கேட்பாங்க ஜென்ரல் பேட்டர்னாகவும் கேட்கலாம் இஃப் தி ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டூ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கிவன் தென் த மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை பி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸைனா எக்ஸ்த்து டேர்ம் ஐத்து டேர்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரிமைனிங் வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம் That is, P of x equal to xi, y equal to y1, first place. அடுத்து ஒய்யோட வேல்யூ ஒய் டூவாக இருக்கலாம் அப் டு எம்த்து டம் வரை நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் இதை நோட்டேஷனில் கோட் பண்ணுற போது ஐ ஒன் அடுத்து ஐ டூ பி ஐ டூ அடுத்து அப் டூ நடுவில் ஐத்து டேமும் ஜேத்து டேமும் வரலாம் லாஸ்ட் டேம் எக்ஸை ஒய்எம்ங்கிறப்ப பி ஐ எம் இதை சமேஷன் நோட்டீஸில் எழுதணும்போது ஐயோட வேல்யூ பர்மனண்ட்டாக ஐ தான் ஸோ அது ஐயாகவே இருக்கட்டும் ஜேவோட வேல்யூம் நமக்கு ஒன் டூ அப் டு எம்த்து டம் வரை இருக்கிறதுனால பி ஐ ஜே ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம்னு எழுதிக்கிறோம் தட் இஸ் சமேஷன் பி ஆஃப் எக்ஸை கம ஒய் ஜே ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் இதை பி ஐ டாட்னு சொல்லுவாங்க த செட் எக்ஸை கம பி ஐ இஸ் கால் த மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க டிஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம இந்த டெரிவேட்டிவ் அப்படியே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி எக்ஸை கேட்டாங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூவை பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒய் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவாக மாற்றி பார்த்துட்டு டோட்டல் வேல்யூ பார்க்கணும் இதே மாதிரி தான் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் ஸோ ஒய் த டேர்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் என்னென்ன வேல்யூ கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இஃப் தி ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டூ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கிவன் தென் த மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் இஸ் கிவன் பை பி ஒய் ஆஃப் ஒய் ஜே ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஐ தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஜே இந்த மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒயில் ஒய்யோட வேல்யூவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஜே அப்புறம் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் டு எந்த டம் வரை டிஃபைன் பண்ணிக்கோமா ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஐ அப் டூ எக்ஸ்ன்னு மார்க்கிட்டே இருக்கலாம் இதை கம்பைன் பண்ணோம்னா ஒன் ஜே இது டூ ஜே அப்புறம் ஐ ஜே டம் நடுவில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் லாஸ்ட் டம் என் ஜே ஸோ ஓவராலாக ஐயோட வேல்யூ ஃபிக்ஸடு எக்ஸோட வேல்யூ சாரி ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிக்ஸடு எக்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கலாம் தட் இஸ் சமேஷன் பி ஐ ஜே ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இந்த நோட்டேஷனில் நோட் பண்ணோம்னா சிக்மா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஐ கம ஒய் ஜே ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் பி டாட் ஜே த செட் ஒய் ஜே கம பி டாட் ஜே இஸ் கால் த மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பை கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டினா என்ன அந்த நோட்டேஷனை எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் த கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஜே இஸ் கிவன் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஐ த கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு
ஸோ இதில் ஐயோட வேலை வந்து நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எந்த வேலை வரை எடுக்கிறோமோ அது வரை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் இஸ் கால் த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்ஜே ஸோ கீழே ஒய்ஜே இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய வேல்யூ எக்ஸ் கிவன் ஒய்ஜேல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இதுவே மாற்றி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐ இஸ் கிவன் பை பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்ஜே ப்ராபபிலிட்டி கண்டிஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இருந்தால் பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்ஜே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐ டிவைடட் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஐஜே டிவைடட் பை பி ஐ டார் திஸ் இஸ் கால் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்